안녕하세요 깨비입니다 오늘은 대구에 유일하게 있는 동물원에 놀러 왔어요 어릴 때 대구 사는 분들이라면 꼭 왔을 그곳 폭풍으로도 오고 어, 방학이나 휴가 때 왔을 동물원인 달성공원 진짜 오랜만에 왔고 저도 친구 태어나고 난 뒤로 매년 오고 있는데 오늘 함께 가보시죠 새벽 5시부터 오픈을 하고 동물을 볼수 있는 시간은 10시부터 어, 계절마다 조금 다르긴 한데 지금은 6시까지 볼수 있고 닿는 시간은 밤 9시네요 그리고 제일 좋은 거는 2000년 4월 1일부터 무료 개방을 하고 있어요 그래서 제가 어릴 때는 어, 입장료가 있었던 것 같은데 지금은 무료로 입장이 가능하다는 거 돗자리 펴서 밥을 먹을 수 있는 공간이 되게 많고요 오른쪽부터 이제 동물을 구경할 수 있는 공간이 있어요 아침을 안 먹고 방문을 했기 때문에 저희는 일단 좀 먹고 시작하도록 할게요 저희가 점심으로 먹으려고 준비한 핫도그라 해야 하나? 옥봉 포스트라고 대구에 엄청 유명한 포스트가 유명한 게 아니라 이 핫도그가 되게 유명해요 유튜브에도 나왔던 곳인데 어, 저희가 이사를 가면서 이 핫도그 집이랑 멀어져서 이 집을 정말 데리고 가고 싶다고 할 정도로 진짜 맛있어요 되게 저렴하고 맛있는데 이게 김밥보다 저렴한 것 같아요 얼마인지 제가 안 보고 주문해서 기억이 안 나는데 이게 한 2,500원인가? 음, 이것도 2,500원 이것도 2,500원 핫도그는 이렇게 두 종류를 판매하고 둘다 맛있어요 이게 별거 없어 보이는데 옛날 사라다가 들어간 핫도그랑 이거는 안에 불고기가 들어가 있어요 안에 그 소시지 하나랑 불고기 절인 거? 절여서 볶은 거? 이게 들어가 있는데 이게 진짜 별거 없는 것 같은데 안에 되게 매콤하고 쫀득쫀득하고 소스도 짜지도 않고 싱겁지도 않고 정말 딱 맞아요 이게 도넛 부분도 되게 쫄깃하고 맛있고 안에 사라다도 새콤하고 진짜 맛있어요. 제가 새콤한 거 되게 안 좋아하는데 여기 거는 딱 적절해요. 새콤함이 샐러드 핫도그 맛있게 먹고 다음은 이거 불고기 핫도그 이게 진짜 맛있어요. 저는 거의 이것만 먹어요. 단짠단짠 이게 남녀노소 누구나 좋아하지 않을 수 없는 맛 안에 하늘 할라피뇨가 들어있어서 약간 매콤한 맛이 나는데 안에 불고기도 가득 들었고 진짜 갈았는 불고기예요 그냥 소스가 아니라 진짜 불고기가 들었고 여기 소시지도 되게 큰거 들어가 있어요 양배추도 엄청 많이 들어가 있고 진짜 맛있는데 동물원이잖아요 아 동물 냄새나 냄새에 조금 취약해요 동물원이 좋은데 구경하기는 좋은데 그리고 달성공원이 냄새가 그렇게 많이 나는 편은 아닌 것 같긴 한데 어, 오늘 냄새가 좀 나네 저희가 점심 먹는 시간 동안 엄청 사람들이 많아졌어요 점심시간이 지나서 그런가 이제 식구들이랑 나온 분들이 굉장히 많네요 이제 저희도 한번 둘러보도록 할 거고 어, 달성공원 처음에 딱 들어와서 제일 오른쪽부터 이제 네, 다 돌아보면 됩니다 저도 함께 가보도록 할게요 오른쪽에 보이는 여기 사슴 사슴들이 있어요 아 여기서 냄새가 엄청 많이 났어 원래 이렇게 냄새가 났었나? 아니면 이제 봄이고 해서 조금 냄새가 나나 봐요 여기 달성공원은 이제 먹이 주거나 이런 체험은 전혀 없어요 그냥 구경만 할수 있는 곳이고 여기 얼룩말도 있어요 밥 먹나 봐 구석에서 주워 먹네 어머. 왠지 점프하면 여기 낮아가지고 뛰어나올 것 같은데 이제 저희가 어릴 때는 왔을 때 동물원이 되게 큰것 같고 넓어 보였는데 아, 커서 오니까 생각보다 아, 볼거 없다 이런 느낌이 들더라고요 근데 진짜 어릴 때 오고 한 
한 20년 만에 다시 왔나? 어, 되게 감회가 새로웠어요. 내가 여기 봤던 장면인데 이런 기억도 나고 부모님이랑도 왔었던 기억이 나는데 유치원이나 이런 데서도 소풍으로 왔었어요. 침팬지인가? 아 침팬지. 아, 우리 친구가 고릴라 되게 보고 싶어 했는데 고릴라는 없고 침팬지 누워있어요. 얘 맨날 누워있더라. 나가서도 누워있어. 우리 좁은 데살 것도 없는데 다리 끌고 있나봐. 얘도 많이 늙었겠죠? 아 여기 이제 좀 많이 움직이라고 이렇게 타이어 같은 것도 달아놓고 뭔가 해놨는 것 같은데 어 되게 느긋하네 약간 늙었는지 얼굴에 뭐라 검버섯 이런 것도 있어요 너구리도 있고 여기 중간에 앉아서 돗자리 펼수 있는 데가 많아요 그래서 오면은 꼬가이들과 혹은 연인들과 이렇게 도시락 먹을 수 있는 공간이 있어가지고 여기 올 때는 도시락을 싸오는 걸 추천드려요. 이제 머리띠도 있고 어, 작년에 왔을 때 탱고도 이거 샀어요. 끄는 거 나비 네, 풍선도 있고 춤추는 선인장 곰 어딨냐? 곰이 없어. 오늘 잘못 왔나 봐. 동물이 없어. 나를 잘못 잡았나요? 진짜 없네. 대구에 딱히 할게 없지만 은 그래도 이렇게 좋은 곳 공짜로 볼수 있는 동물원도 있다고 보여드리고 싶었는데 아 오늘 안타깝게도 뭐가 잘 안되네 어떡해 여기 보니까 다 닫혀 있어가지고 왜다 닫혔나 했는데 새는 AR 차단 방역으로 다 닫아놨대요 그래서 가까이도 못 가고 이렇게 너무 가까운 데는 이렇게 덮어놨나 봐요 AI 때문에 아프면 안 되지 그래도 새들이 근데 새가 있나 봐요 안에 소리 난다 새는 못 보지만 아까 전에 사슴 봤고 침팬지 늑대 곰 봤고 아 곰은 못 봤구나 있긴 하지만 못 봤고 물개 호랑이 비리 가자 원숭이 어, 그래도 크게 크게 있을 거는 꽤 있어요 여기는 물개 오늘은 쉬고 있네 보면은 물개는 그래도 오면 항상 수영하고 막 위에 올라왔다가 내려가기도 하고 조금 활발한 편이에요 여기가 예전에는 이렇게 무대 같은 거 있었던 거 보니까 그 공연도 했었던 거 같은데 근데 지금은 뭐 그런 거 전혀 없고 아 이제 물개들도 많이 힘들 거야 더워서 오늘 날이 굉장히 더워요 호랑이를 같이 볼까? 벵갈 호랑이 어딨지? 아 누워있다 고양이과 식육목 고양이과 보이세요? 여기 사이에 조금 가까이 가볼까? 동물원 동물들은 항상 누워있어요 자거나 얘도 힘이 하나도 없어 그리고 호랑인데 작아서 별로 안 무서울 것 같아 축 늘어져 있죠 얘올 때마다 저러고 있어요 그래도 항상 나와 있어가지고 보기는 해요 어릴 때 왔을 때는 그래도 움직였었던 것 같은데 어, 걔가 걔가 맞는지 모르겠지만 아니겠지? 20몇 년 전인데 호랑이도 안 움직이니 다른 친구들 보러 갈게요 이제 여기서 내려가면 원숭이도 있어요 나 원숭이가 그렇게 싫더라 원숭이는 뭔가 엉덩이가 빨간 것부터 싫어 약간 원숭이가 조금 싸가지 없는 느낌이라고 할까 여기 원숭이들이 특히 그랬어요 어릴 때부터 근데 크고 나서 올 때마다 그렇더라 그렇게 소리를 지르고 오늘도 소리 지르나 한번 보자 이제 오른쪽으로 가면 사자가 있고 왼쪽은 원숭이가 있는데 어우 원숭이 엉덩이 엄청 빨갛네 코끼리 먼저 볼까? 코끼리 되게 가까이서 볼수 있어요 여기서는 등왜 저래 똥을 발라놨네 어, 여기는 생각보다 코끼리 엄청 가까이서 볼수 있고 또 코끼리가 엄청 커요 이렇게 영상으로 보면 별로 안커 보이는데 실제로 보면 엄청 커요 상아도 엄청 기네 남자 여잔가? 아우 냄새 아우 등에 똥을 쳐 발라서 그런가 냄새가 엄청 나요 어, 안 되겠다 가요 가요 원숭이를 보고 사자를 보러 갈게요 과일 씻기 물놀이? 얘네 여기서 이렇게 노나봐요 과일을 물로 씻으면서 어 얼굴도 빨개 얘는 엉덩이가 별로 안 빨갛네 여기 눈에 빨갛던데 어 얘도 있다 얘네가 어릴 때 그렇게 소리를 지른 이유가 얼굴이 빨간 만큼 화가 나 있었나 봐 근데 나이가 많아서 그런가 화가 많이 죽었나 봐요 그리고 30년을 사네 그러면 은나 어릴 때그 원숭이가 얘네일 수도 있겠다 아기 원숭이 조금 귀여워요 근데 나 원숭이 싫어 그래도 싫어. 그래도 오늘 조용해서 괜찮네. 근데 내 기억으로는 얘네가 성격이 더러웠던 것 같아. 엉덩이도 진짜 더러워. 뭔가 종기가 난것 같아. 개코 원숭 얘네는 어디 거지? 이디오피아, 소말리아, 이집트, 수단, 북부, 아라비아, 반도, 남부. 어쨌든 그쪽에 사는 애인데 얘네도 수명이 3, 40이야. 그러면 나 어릴 때 있었던 애들이겠다. 근데 그때 있었던 애들이면 은 아마 나이가 많아서 성격이 많이 죽었나 봐요. 근데 엉덩이 많이 아파 보여. 마지막으로 사자를 보러 갈 건데 팅구피셜에 의하면 사자가 자고 있대요. 그래서 촬영하라고 계속 깨웠는데 안 일어났대 아직 일어났나 안 일어났나 볼게요 아 그래도 두 마리네 여기는 자네 오, 좋겠다 그래도 낮잠 자네 
얘도 남녀인가 봐 호랑이는 한 마리던데 아, 뭔가 배가 되게 부른 것 같아 살이 쪄서 그런가 뭔가 임신했을 것 같진 않은데 사자도 자고 있고 근데 별 수확은 없는 달성공원 동물 냄새가 중간중간 조금 나는 곳이 있긴 했는데 전반적으로 깨끗하고 진짜 어린 애기들 오기에는 그래도 여기 가까운데 동물 친구도 조금 있다 보여주기는 좋아요 그리고 진짜 완전 도심에 있는 동물원이라서 접근성도 괜찮다는 거 그래서 오늘 봤던 것 중에 제일 기억에 남는 건 얼룩말 뭐올 때마다 봤었던 것 같은데 기억이 안, 기억이 안 났고 어, 오늘 왔던 것 중에서는 제일 놀랍다 얼룩말을 볼수 있었다는 게 오늘 주말을 맞이해 나왔던 대구의 공짜 동물원 무료 동물원 달성공원 투어를 정말 짧고 간단하게 해서 마쳤고요 사실 뭐 별로 볼건 없어가지고 어른들끼리 자주 오기에는 솔직히 할건 없어요 그래도 날 좋을 때 와서 뭐 도시락 좀 먹고 동물 구경 조금 하고 그리고 너무 좋은 거는 그래도 생각보다 되게 넓어요 넓어서 산책하기 좋다는 거 이제 탱구도 몇번 왔더니 어 자꾸 이제 다른 동물을 보고 싶어 해요 며칠 전부터 노래 불렀던 고릴라 그리고 뭐 사자나 호랑이도 조금 활동성 있고 움직이는 동물을 보고 싶어 해서 올해는 여기 달성공원 말고 조금 더큰 동물원이 있는 곳으로 한번 가볼까 해요 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고 또더 즐겁고 유익한 영상으로 돌아오도록 할게요 다음에 또 봐요 안녕 초보 유튜버라서 카메라 다시 켰어요 생각해보니까 썸네일 할 만한 게 없어서 다시 딸라고 한가 하나? 조금 아까보다 다이나믹하게 움직인다? 왜얘 근데 맨날 아슬아슬하게 다리 걸쳐놓더라?